আমার উত্তর বাংলার নতুন পর্বে প্রিয় দর্শক বন্ধুদের জানাই আবারও একবার স্বাগত এবার আমাদের ভ্রমণ গন্তব্য গরুমারা অভয়ারণ্যের বুধুরাম বিটের অন্তর্গত মেদলা আমরা যাত্রা শুরু করছি ডুয়ার্সের গেটওয়ে হিসেবে পরিচিত ময়নাগুড়ি শহর থেকে ময়নাগুড়ির জর্দা নদী পেরিয়ে নতুন বাজার মোড় থেকে মা দিকের রাস্তা ধরে যেতে হবে রামসাইতে রাস্তার পাশ দিয়ে পড়বে চা বাগান সহ আমগুড়ি কন্যাবাড়ি পানবাড়ি সহ বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদ ময়নাগুড়ি থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া রামসাইতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত এই এলাকা লাটাগুড়ির মতো রামসাই থেকেও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশপথ রয়েছে রামসাইতে রামসাই থেকে গরুমারার একমাত্র মেদলা নজর মিনার যাওয়ার সুযোগ রয়েছে পর্যটকদের তাই এখানে রয়েছে মেদলা ওয়াচ টাওয়ারের দিবা ভ্রমণের অনুমতি প্রদান কেন্দ্র তথা টিকিট কাউন্টার দিনে চারবার মেদলা ভ্রমণের সুযোগ পান পর্যটকরা আপনি যদি আমাদের এখানে ঘুরতে আসেন জায়গাটার নাম হচ্ছে রামসাই এবং জঙ্গলটার নাম হচ্ছে গরুমারা ওয়াচ টাওয়ারটার নাম হচ্ছে মেদলা এই মেদলা যদি আপনি ঘুরতে আসেন ময়নাগুড়ি দিয়ে যদি আসেন এটা আপনার উনিশ কিলোমিটার পরে আর যদি লাটাগুড়ি দিয়ে আসেন তাহলে এটা আপনার সতেরো কিলোমিটার মানে সতেরো কিলোমিটার মতো পরে এখানে আপনি যদি আসতে চান চারটা পর্ব আছে এখানে সেই চার পর্বে আপনি ঘুরতে পারবেন সকালে ছটা থেকে সাতটা তিরিশে একটা পর্ব আছে এবং আটটা তিরিশ থেকে দশটা অব্দি একটা পর্ব আছে দুটো থেকে তিনটে তিরিশ মধ্যে একটা পর্ব আছে এই পর্বে এই যে তিনটে পর্ব আছে এই তিনটে পর্বর মধ্যে টিকিটের চার্জ পড়বে ওয়ান একশো তিরিশ টাকা আর এবং গাইড চার্জ এক থেকে ছজন পর্যন্ত পড়বে তিনশো টাকা আর সামনে কিছু দূর যাওয়ার পর আমাদের এখানে মোষের গাড়িটা আছে মোষের গাড়ির জন্য ষাট টাকা করে পার হেড পড়ে আর যদি বিকেলে যে চতুর্থ পর্ব আছে তার জন্য টিকিটের হার পরে একশো আশি টাকা করে জনপ্রতি এবং গাইড সেম এক থেকে ছজন পর্যন্ত একজন গাইড তিনশো টাকা আর মোষের গাড়ির চার্জটা সিক্সটি রুপিস ষাট টাকা করে কারণ বিকেলের যে পর্ব আছে সেই বিকেলের পর্বতে আদিবাসী নৃত্যটা থাকে এর জন্য বিকেলের পর্বের জন্য চাষটা বেশি পড়ে এবং সকালে যে পর্বগুলো আছে তিনটে ওই পর্বের চাষটা কম পড়ে টিকিট কাটার সময় অবশ্যই আধার কার্ডের জেরক্স জমা দিতে হয় কাউন্টারে টিকিট কাটা হয়ে গেলে হাতে সময় থাকলে ঘুরে নেওয়া যায় টিকিট কাউন্টারের আশপাশের এলাকা চারদিকে সবুজ প্রকৃতি রয়েছে রামসাই ডাইনো ক্যাম্প রিসোর্ট তবে এটি বর্তমানে করোনার কারণে বন্ধ রয়েছে পাস দিয়ে রয়েছে ডুয়ার্সের অন্যতম বড় চা বাগান যাদবপুর এটি রামসাই টি এস্টেট নামেও পরিচিত চা বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারেন আগ্রহীরা আমাদের এখানে যদি আসেন এই জঙ্গলে গন্ডার বাইসান হাতি লেপার্ড ময়ূর হরিণ বনসুয়র এগুলো আছে আর কি টোটালটা লাখ দেখতেও পারেন বা নাও দেখতে পারেন কিন্তু আপনাদের একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেলের দেখার সম্ভাবনাটা থাকবে এখানে এবার নিজেদের গাড়ি নিয়ে যাদবপুর চা বাগানের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হলো মেদলার উদ্দেশ্যে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব গাড়ি করে দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় কালীপুর বনবস্তিতে সেখান থেকে চড়তে হয় মোষের গাড়ি মোষের গাড়িতে চড়ে হেলে দুলে কিছুটা রাস্তা পেরিয়ে গেলেই মেদলা
একদিকে চা বাগান আরেক দিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল দুইয়ের মাঝে কাঁচা রাস্তা ধরে মোষের গাড়ি চড়ে ঘুরতে যাওয়ার মজাই অন্যরকম পৌঁছে গেলাম মেদলা সেখানে প্রথমেই নজরে পড়ল চারটি কুনকি হাতি মেদলা ক্যাম্প অফিস চত্বরে রয়েছে কুনকি তথা পোষা হাতিদের পিলখানা বন দপ্তরের বিভিন্ন কাজে এই কুনকি হাতিদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে হাতিদের পিলখানা দেখে এবার এগিয়ে চলা মেদলা ওয়াচ টাওয়ারের দিকে নিস্তব্ধ নিরিবিলি সবুজ প্রকৃতির মাঝে এই সুন্দর ওয়াচ টাওয়ার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ওয়াচ টাওয়ারের ওপর সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে মূর্তি নটি সেখানে জল ও লবণ খেতে আসে বুনোহাতি বাইসন গন্ডার হরিণ ময়ূর সহ বিভিন্ন বন্য পশু পাখি ওয়াচ টাওয়ার থেকে চারদিকের পরিবেশ দেখলে মন ভরে যায় ওয়াচ টাওয়ার থেকে ক্যামেরা বন্দি করা যায় একের পর এক প্রকৃতির অপরূপ শোভাকে
নেদলার এই অপরূপ শোভা দেখতে প্রতিদিন প্রচুর দেশি বিদেশি পর্যটক আসেন এখানে অরণ্য ভূমি থেকে যাতে হাতি বা কোনো বন্য পশু লোকালয়ে ঢুকতে না পারে সেজন্য অরণ্যের সীমানায় দেওয়া হয়েছে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া মেদলা থেকে আবার মোষের গাড়ি চড়ে ফিরে চলা কালীপুর বনবস্তির দিকে মেদলা ঘুরে পর্যটকরা প্রকাশ করলেন তাদের অভিজ্ঞতা আমি হুগলি জেলা চন্দ্রনগর থেকে এসছি গরুমড়া রিজার্ভ ফরেস্টে আমার প্রথম ভ্রমণ মানে সবুজের মাঝখানে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলাম একদম এবং মেদলা ওয়াচ টাওয়ার থেকে কপাল ভালো থাকার জন্য অনেক বন্য পশু দেখলাম গন্ডারের পাল হাতির পাল ময়ূর বন্য সুর মানে ময়ূর চিতল হরিণের পাল ভীষণ সুন্দর লাগলো এরকম অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে এর আগে আমরা গরু মারাতে এসছি কিন্তু মেদলাতে এর এই প্রথমবার তো এত সুন্দর একদম ন্যাচারালিতে আর এত সুন্দর জন্তু আমরা এর আগে দেখিনি খুব খুব কাছ থেকে নয় কিন্তু অনেকক্ষণ দেখেছি এবং অনেক রকমের দেখেছি গন্ডার হাতি হরিণ ময়ূর তারপর শুয়োর আর একটা দেখেছি এরকম অনেক জন্তু যেন দেখতে পেয়েছি আজকে তো আর এখন আমরা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা একটা মোষের গাড়িতে করে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এটা একটা পুরো প্রোগ্রাম এরপরে আবার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে তো এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগলো খুব সুন্দর অন্যরকম একটু হয়েছে উত্তরবঙ্গে এটা আমার প্রথম ভ্রমণ গরুমারা রিজার্ভ ফরেস্টে এসে আমার খুব ভালো লাগছে বিভিন্ন রকমের হরিণ হরিণ তারপরে হাতির পাল সব দেখে একটা অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে এবং এখন আমরা সবাই মোষের গাড়িতে করে সব চা বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি ফিরে এলাম কালীপুর বনবস্তিতে সেখানে মোষের গাড়ির জন্য জনপ্রতি ষাট টাকা ভাড়া মিটিয়ে আবার নিজেদের গাড়িতে চড়ে জঙ্গলের পথ ধরে যেতে লাগলাম চটুয়া বনবস্তিতে সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহে স্থানীয় আদিবাসী শিল্পীদের নাচ গানের অনুষ্ঠান দেখতে সঙ্গের নেচার গাইডরা খাওয়ালেন সন্ধ্যার চা বিস্কুট
আমাদের এবারের পর্ব কেমন লাগলো জানান লাইক ও কমেন্ট করে আর আমাদের নতুন বন্ধুরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমার উত্তর বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে